aumento de impuestos y precio de tabaco, el empaque de auto neutro, <coughs> prohibir todo patrocinio, publicidad de productos de tabaco, y, y, y etc. Pero también tenemos que ir más allá y considerar el artículo 2.1 del Convenio Marco de Control del Tabaco, que estipula que, para proteger mejor la salud pública humana, la salud humana, se alienta a las partes a que apliquen medidas que vayan más allá de las estipuladas por el presente convenio y sus protocolos. Y nada en estos instrumentos impedirá que una parte imponga exigencias más estrictas. Es decir, lo, el, el convenio marco lo establece muy claramente la base y no el techo lo que queremos conseguir. Así que, ¿qué medidas tendrá que tomar el gobierno español o las comunidades autónomas para reducir el consumo del tabaquismo por, deja, de, por debajo del 5% aquí en España? Por suerte, empezamos a ver ejemplos, gracias a líderes en el, en el ámbito de salud pública, que se han atrevido a tomar riesgos. Hoy tenemos una lista excepcional de oradores que no solo han tratado el tema desde un punto de vista académico, estudiando o publicando en revistas científicas sobre el tema de Endgame, pero también <risa> han participado en campañas exitosas que han resultado en la implementación de medidas novedosas para reducir la prevalencia del tabaquismo. Espero que estas presentaciones sean de interés y ayuden al debate de cómo mejor podemos proteger el derecho a la salud de nuestros ciudadanos contra los intereses comerciales de una industria que se opone, que se opone a la implementación del convenio marco del control, del convenio marco del control del tabaco. Um, um, de, de nuevo, algunos elementos técnicos para escoger el idioma o en el globo, en, en el abajo de la pantalla. Um, Um, tenemos un gran número de gente que habla hispana, pero también, también en una, una representación internacional. Um, así que si quieren pueden hacer preguntas, las pueden escribir en el cuadro que está abajo de la pantalla, también que dice QEA, QEA, Q&A, y la pueden dirigir a un orador específico o las pueden escribir, las pueden escribir en inglés o en castellano. Quisiera la, dar la bienvenida al primer orador, la doctora um, que, va a ser la, uh, que nos va a dar unas palabras de bienvenida. Es la, la doctora Adriana Blanco, jefa de la Secretaría del Comité Marco del Control del, Tamaco, del Control del Tabaco de la OMS. Uh, Adriana, por favor. Um... Muchas gracias, Lorán, por, por la bienvenida. Eh, espero me puedan escuchar bien. Eh, gracias por esta oportunidad de, de hablar hoy en, en este simposio, en este tema tan importante, el hecho de buscar una meta final para el control del tabaco, lo, lo llamado en inglés que Endgame. Este tema ha estado en la agenda pública por un tiempo, pero es ahora recién que está generando un cierto impulso. Como decía Laurent recién, recién, hace algunos días oímos al presidente de Francia, al señor Macron, anunciar su intención de que aquellos que tengan 20 años para el 2030 sean una generación libre de tabaco. Cuando el convenio marco de la OMS para el control del tabaco, como le decimos el CMT, el CMCT, eh, fue negociado y adoptado, había muchos países con planes y regulaciones para el control del tabaco mínimos o inexistentes. Por lo tanto, en aquel momento pensar en una meta final, en un endgame, parecía algo muy lejano. Pero el artículo 2.1, como mencionaba Lorán, reconoció que algunas partes podían alcanzar un punto en el cual, para seguir avanzando en el control del tabaco, necesitarían ir más allá de las medidas básicas del CMC. De hecho, también algunas de las directrices para la implementación, la implementación de los eh, distintos artículos del convenio también reflejan esta realidad. La meta final, como decía Lorán, para el control de tabaco es alcanzar una prevalencia por debajo del 5%. Pero de todas maneras, eh, desde mi punto de vista, realmente esto debería ser solo la primera etapa, ya que el, el 5% o el 4% aún de, de, de países muy grandes es un número significante de, de personas. Hoy vamos a ver en, esta, en este tiempo varias estrategias que van a ser presentadas en, en, en esta tarde para, para hablar sobre la meta final y, y realmente estamos todos ansiosos de oír. Por favor, permítame señalar algunos elementos que deben tenerse en cuenta desde mi punto de vista al, al planear una estrategia de, de final de juego para, para el tabaco. Primero, estas estrategias deben ser apoyadas por la ciencia, como lo son cualquiera de las medidas del CMST. En segundo lugar, las estrategias deben ser adecuadas y alcanzables, tomando en consideración cuáles serían las medidas adecuadas a tomar en una específica cultura de un específico país. Eh, esto no debería ser una estrategia única, sino un menú de opciones que los distintos países puedan ajustar según necesidad. 
Tercero, es muy importante asegurar que una estrategia final en control de tabaco no sea una trampa para las poblaciones pobres o minoritarias, las cuales vienen representando un porcentaje cada vez mayor de los usuarios de tabaco en el mundo. Necesitamos enfocar nuestros esfuerzos en proveer a aquellos que se hallan en las situaciones más vulnerables con los recursos necesarios para que puedan abandonar el uso de tabaco para así no dejar a nadie atrás. El CMST reafirma el derecho de todas las personas al nivel más alto posible de salud. Mi cuarto punto tiene que ver con la necesidad de un enfoque multisectorial que incluya a todos los sectores y no solo al sector salud y que asegure una participación de toda la sociedad donde la sociedad civil sea la fuerza catalizadora detrás de este esfuerzo. También es importante no dejarnos engañar por la industria tabacalera y aquellos que trabajan en pro de sus intereses. La industria será más agresiva que nunca en tratar de detener estas iniciativas, citando la importancia del tabaco para el bienestar económico del país. Un concepto que todos sabemos es simplemente falso. Mi mensaje final es, en general, para todos y, y en particular si los colegas de España me, me, me permiten, es que piensen en las medidas más apropiadas para su país, implementen el CMST tanto como sea posible y vayan más allá si pueden. No se olviden de aquellos que están en situación de vulnerabilidad, consideren ratificar el protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco y resistan la interferencia de la industria tabacalera y de los que defienden sus intereses. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana, por estos comentarios muy, muy pertinentes. Ahora quisiera invitar a, a María, un segundo... Quisiera invitar a María Luisa Carcedo, la ex ministra de Sanidad y actual secretaria de Sanidad de la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista Obrero Español. María Luisa, por favor, adelante. Está, su, el micrófono está apagado, tiene que, que apretar el... Eh, bueno, pues felicito esta iniciativa eh, de intentar estimular a los estados para, para conseguir esa nueva generación eh, sin tabaco en el, en el, en el 2040. Eh, yo, antes de, de decir alguna cuestión, apuntar alguna cuestión en el caso de España, eh, me permito hacer una sugerencia, eh, puesto que, bueno, pues está, estamos todos los países eh, implicados y llamados a cumplir los, o los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, si no convendría eh, también, aunque no sea más que formalmente, alinear estos objetivos con el 3 eh, de Derecho a la Salud y el Bienestar de Todos y también eh, del de Objetivo 11, que es a ciudades inclusivas, más inclusivas y más saludables y más sostenibles. A mí me parecería eh, que completaría la visión y encajaría en el contexto global de los ODS para cada país eh, este, este eh, ambicioso objetivo eh, de, de, de reducir eh, la incidencia y la prevalencia de del tabaquismo eh, tan admitido socialmente y que está generando eh, tanta enfermedad evitable. En general, en España, pues, como es conocido, llevamos trabajando en, en la reducción del tabaquismo eh, durante bastantes años. En el año 2005 ya se hizo la primera ley de regulación estricta del tabaco, se amplió en el 2010, eh, se elaboró conjuntamente con las comunidades autónomas el plan de prevención y control del tabaquismo eh, para los años 19 y 20 y ahora se está eh, trabajando en un plan comprensivo, en un plan, plan integral alineado con los objetivos de la Organización Mundial de la Salud y también pues, pues con los trabajos de la Unión Europea. Eh, el conjunto de medidas que, que recoge... Eh, ¿Tengo cuánto tiempo? ¿Un minuto? Digo por no extenderme mucho. Sí, sigue adelante. Sí, sigue adelante. Por vale, favor. Rápidamente, rápidamente. El, eh, los, eh, los objetivos que se plantean en el endgame eh, por parte de España, la mayoría están contemplados o bien para la modificación de, la, de las leyes vigentes, eh, pero eh, o, o a través de reales decretos. 
en general, el conjunto de medidas pues, están, están planteadas como objetivos para incluir en este plan eh, integral ¿no? de, de prevención del tabaquismo y, 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 y reducción. Eh, hay, algunas, hay algunos casos de algunas medidas que las cito solamente eh, por, no, por no ocupar mucho tiempo y es en el caso, por ejemplo, del objetivo 3, en el, en el caso del objetivo 9, en el 10... Eh, eh, que, eh, o en el 12, que hay dificultades. En unos casos, los más, las dificultades mayores es el caso de eh, la regulación en las viviendas o en las instituciones cerradas, como es el caso de las prisiones, porque se entiende que es ya pues, entrar en la intimidad. Digo, pues, en la, en las, cito las medidas eh, que, que contempla el, el, la, la declaración eh, como, con mayores dificultades. Eh, y también en el caso de la, eh, de, la, de la medida 20, que también eh, hay alguna dificultad en el caso de los clubs de fumadores. Pero en el resto, eh, o en, la, eh, bueno, en el 12, que ya lo cité, que es dificultad, eh, para el encaje dentro de las, la libertad de creación, pero en fin, que son menores porque se pueden hacer recomendaciones, no prohibiciones. Pero en fin, en definitiva, que el resto de conjunta de medidas o se están en marcha eh, o, eh, o bueno, está previsto eh, incorporar o a través de modificaciones de, o a, ampliaciones en, eh, de medidas de la, en las leyes vigentes del, del año 2005 y del año 2010 o eh, a través de reales decretos, pero que el resto de medidas pues, son plenamente compartidas y España está alineada eh, con, con esos objetivos de la OMS, eh, de los objetivos al, al 2030 y también eh, pues, a lograr esa, esa sociedad libre de tabaco, que, que bueno, algunos no lo veremos, pero que, pero que aspiramos a que esa reducción sea progresiva en España, para información, estamos en el 24% de población fumadora, a pesar de todas las medidas. Y un problema que tenemos dificultades para hacer cumplir con precisión y con el pleno contenido de las leyes vigentes, especialmente las terrazas. España, pues bueno, como el clima que tenemos, etcétera, las terrazas pues son una excusa, pero no siempre se cumplen los requisitos, aunque desde el Ministerio hemos sacado recomendaciones eh, con dibujos incluidos, en fin, para que se, las comunidades autónomas puedan aplicarlo con precisión. Pero bueno, el objetivo político, que es en definitiva de lo que estamos hablando, se comparte. Eh, todas las medidas las más importantes de ampliar a los nuevos dispositivos de consumo de tabaco, de nuevos espacios, el caso de las playas, que hay muchas comunidades autónomas ya que lo que fueron experimentando estos últimos veranos, etcétera. Pues todas esas medidas eh, pues están en marcha eh, con la norma legal que corresponda. Y muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por, por, por estas palabras y bueno, por Veo que a pesar de que haya retos, veo que hay una, un, un apoyo político y lo agradecemos. Uh, las pro, lo que quisiera invitar a Francisco López um, Rodríguez Lozano, um, uh, presidente del uh, European Network for Smoking Prevention, es la red europea de prevención de, contra el tabaquismo, y antiguo presidente del Comité Nacional contra el, la Prevención del Tabaquismo en España. Uh, Francisco, uh, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Eh... Bueno, primero felicitar y agradecer la invitación a no fumadores y, y bueno, darle la enhorabuena por el manifiesto que nos ha arrastrado un poco a todos alrededor de él y dar las gracias a AS por la ayuda técnica importante en este webinar. A todos los colaboradores y a los que van a presentar algo que creo que va a ser muy importante conocer lo que se ha hecho en otros países y bueno, pues profundizar un poco en esta idea del endgame que es algo razonable y, y yo creo que conseguible. Eh, ¿Qué ha pasado en España? Bueno, pues en los últimos años hemos pasado de estar a la vanguardia del control del tabaquismo en Europa, con las leyes que bien decía María Luisa del 2005 y 2010, a tener un parón, un parón en el que durante un tiempo no se ha hecho mucho, la verdad, y nos ha llevado a estancarnos en, ese, en esa prevalencia que no ha seguido bajando. ¿no? Eh, creo que ahora mismo eh, la sociedad española está en un momento ideal para hacer este tipo de planteamientos, porque bueno, pues a raíz del COVID pues hay una... Yo creo que hay una sensibilidad importante a los temas de salud y el tabaco se identifica como un riesgo para la salud, claramente. ¿no? Para mí, eh, cualquier política de Endgame tiene tres pilares fundamentales, tres patas en las que se apoya. ¿no? Uno es precisamente la sociedad. 
cualquier movimiento de endgame tiene que tener un apoyo social, como decía Adriana, claro y, y, y favorable. Y entonces hay que trasladar a la sociedad estas ideas, explicárselo y conseguir el apoyo de la sociedad. Eh, después, eh, lo han dicho también, lo ha dicho Adriana, creo que las sociedades científicas y los sanitarios tenemos que estar apoyando esto. En España, y, y creo que hablo también por el CNPT, eh, todas las sociedades científicas que se integran, casi todas en el CNPT y todos los sanitarios, están a favor de una política de este tipo, de un plan de, eh, de endgame, de fin del tabaco. Y luego nos queda la tercera pata que es el gobierno y son los legisladores de alguna manera. Y creo que también en este sentido, bueno, pues el gobierno español en el último tiempo está haciendo modificaciones, nos lo ha anunciado María Luisa, lo hemos ido viendo, que se pretende modificar la ley del tabaco y creo que debe incluirse las medidas que hoy vamos a exponer como más razonables y más eficaces para conseguir un fin del tabaquismo. Eh, la verdad es que la sociedad española, como decía, está claramente a favor de esto. Creo que nadie duda de que los españoles no quieren que sus hijos fumen. Y en realidad lo que estamos hablando es de que los hijos de los españoles no fumen. Estamos hablando de conseguir una generación libre de tabaco. Y eso hasta los fumadores más acérrimos están convencidos de, de este dato. Entonces creo que eh, encardinar todo esto, conseguir que la sociedad eh, demande esto, que le apoyemos todos los sanitarios y que los políticos hagan lo que tienen que hacer, que es seguir lo que la sociedad demanda, pues estamos en el buen camino. Eh, las organizaciones internacionales, la Organización Mundial de la Salud nos apoya en esto. La Comisión Europea acaba de plantear la semana pasada un plan de, de control del cáncer en el cual está planteando un engaño claramente para Europa y como acaba de decir Laurent, pues el primer ministro del presidente francés está planteando también un engaño en Francia. Creo que nuestros vecinos están en esta línea y creo que debemos de profundizar en esto. Soy que ánimo a todos, muchas gracias y adelante en esta línea. Gracias, Francisco. Um, ahora quisiera invitar, bueno, vamos a invitar a nuestra la primera oradora que va a presentar una presentación formal. ¿Por qué el tema de engaño? Y es uh, Ruth Malone, que es uh, profesora e investigadora de la, Universidad de, de la Universidad de California en San Francisco. Es la editora en jefe del British Medical Journal Tobacco Control. Um, um, Ruth, por favor. Ruth, go ahead. It's all yours. Buenas tardes. Thank you. Um, I was going to share my screen and it says it will stop other screen sharing, but I think I do want to continue. Yes? Yes, go ahead. Um, okay. Okay, uh, can you see that now? Um, I think so, yeah, we see your, yeah. yeah. You can see my screen, okay. Uh, well, I'm uh, just very excited to be here with you and uh, have the opportunity to talk about Endgame. I'm going to give a short talk uh, about uh, a decade of Endgame conversations which have been going on. Um, In 2010, I wrote an editorial for Tobacco Control, the journal that I edit, uh, titled Imagining Things Otherwise, New Endgame Ideas. It focused on several papers in that issue that were talking about more structural solutions to the tobacco problem. So rather than simply helping people quit and trying to keep people from starting, we would be focusing on bigger picture solutions. And for some reason, uh, I don't know that I was the first person to use that term, but for some reason, it became uh, a conversation. Uh, we had a whole issue of the journal organized by Ken Warner, uh, if, which more articles about the end game, more discussion took place. And all over the world, there have been meetings um, taking up this idea of a tobacco end game and what that means. Uh, and I've been fortunate to speak about this in many countries. It's been very exciting to hear those conversations. Now, what is an end game policy? Uh, this is a definition that we developed in a report we did for Cancer Research UK. Initiatives designed to change permanently the structural, political, and social dynamics that sustain the tobacco epidemic in order to end it within a specific time. And I think one of the things I really want to call your attention to is that this is about permanent change at the big picture level. So 
we do need to keep going with all our uh, tobacco control measures like smoke-free places and helping people quit. But we also need to think what is keeping the epidemic going? So structural dynamics may be things like unequal distribution of the burdens of tobacco. For example, if there are greater numbers of tobacco retailers in certain neighborhoods, uh, political dynamics keep the epidemic going, and we all know what that is. It's industry lobbying influence, particularly at national levels, uh, industry front groups that are trying to make trouble for us as we try to seek stronger policies, and then social dynamics. And I think this is perhaps our biggest challenge. Uh, the social dynamics include continuing a widespread acceptance of these products as normal consumer products that are widely sold everywhere, despite their deadliness when used as intended. No other product on the market kills as many people. So how do we create lasting change? There are a lot of policy approaches to end game and they fall in three big categories, regulating the product uh, in which we look at flavors, packaging, warnings, regulating the users and smoke free policies are the biggest uh, example there. And the one that I'm most interested in continuing to pursue, and we are looking at this here in California, is regulating, further regulating the retail market and further reducing the easy availability and normalcy of these products being for sale everywhere. So these are some examples of end game policy options. Um, the ones with STARS have been implemented in at least one California jurisdiction. The one that I see in Spain that looks like low hanging fruit is to get rid of your, your vending machines, which would be um, eliminating a lot of retail access and making that a less normal thing. Uh, but there are other things to think about, like uh, could we incentivize retailers to stop smoke, to stop selling tobacco products? Uh, can we provide distance between the retailers? There is a good scientific literature suggesting that people who are trying to quit find it easier if they do not have easy access to a retailer. It makes sense. People who use heroin don't want to hang out in the neighborhood where they bought their heroin all the time. Uh, so it's just making it less easily accessed for people who are trying to quit. And of course, in California, we've also ended sales of many flavored uh, tobacco products. Another idea that you'll hear more about later is the tobacco free generation idea, uh, which is a very exciting idea that has not yet been implemented anywhere in the world, but it's a more gradual phase out um, and reducing the affordability of tobacco products. Uh, through establishing minimum prices uh, and prohibiting discounts. Now, this is a beginning of a conversation. The conversation needs to take place over time. And I've found the more people talk about it, uh, the more it begins to take on reality. I think part of our problem is that we have not been very good at continuing to ask this driving question. How is it that the single most deadly consumer product in history continues to be sold so many places? This isn't a normal thing. Uh, and we need to be problematizing that for people and saying no other product is like this. We made a case for phasing out sales of cigarettes in this paper uh, published in Tobacco Control. Um, and thanks to Ash, we have both uh, Spanish and French translations of this paper available, um, which maybe we can mention or send the links for later if you're interested. But here we take up some of the many arguments about why we can't have this conversation uh, about phasing out the sale of these products. 
Beverly Hills, and we'll be hearing from the mayor of Beverly Hills shortly, is the first US city to take this step, ending sales of actually all tobacco products with, with a few exceptions. And it was a very exciting uh, path-breaking moment uh, when this ordinance passed. Possible things we need to think about in terms of messaging an end game. We made it, we can unmake it. This is an industrially produced epidemic caused by the most lethal consumer product in history. We have lost too many loved ones. We're losing our wise elders before their time. Tobacco companies now are targeting new generations. Other messaging elements, comparing with other dangerous products that we have done something about. Why do other products have to meet safety standards, but not these? The cigarette century is over. This isn't a normal business anymore. Uh, and as uh, tobacco use continues to fall, we need to understand that it's time to prepare for the transition. How do we do that? How do we prepare retailers for this transition? Because it's gradually going to happen. Um, we just, it's a matter of us having the political will and the courage to actually say that we can bring this industrially produced epidemic to an end. So everything we've ever done in tobacco control, as we all know, somebody said, you can't possibly do that. You can't even have non-smoking sections in restaurants. We can't ban smoking on airplanes. We can't have smoke-free workplaces. We can't have smoke-free bars. None of these things could happen, but they all did happen. And they happened because people kept talking about it, kept pushing, kept demanding that something be done about this industrially produced epidemic. So I wanna just end by showing you this recent cover of Tobacco Control in which we featured a, co a copy of the first article linking cigarettes with lung cancer published in the British Medical Journal more than 70 years ago. Now it's just scandalous that 70 years after these products uh, are known to cause such terrible diseases, they are still sold on all these street corners. So I hope that will inspire you to believe that we really can make an end game happen. And in California, we are explicitly moving from a tobacco control paradigm to a tobacco end game paradigm. Very exciting to see Spain taking this up. Thank you. Muchas gracias, Ruth. Um, y un punto muy importante que has mencionado es el hecho de que los objetivos que parecían imposibles en momentos dados, como por ejemplo ambientes libres de humo, ahora son una, reali una realidad en un gran número de países. Y recuerdo cuando, incluso durante las negociaciones del convenio marco entre el 2000 y 2003, incluso la sociedad civil pensaba que era demasiado avanzado el tema. Recuerdo que fueron unas pocas organizaciones que empujaron, empujaron y luego un año después fue el tema más popular en el contexto del, de, del control del tabaco fue la promoción de ambientes libres de humo. El próximo orador es um, el um, señor John Mirish, um, que es el exalcalde de la ciudad de Beverly Hills, ahora sigue siendo concejal de la ciudad de Beverly Hills en California, que es una de las primeras ciudades que ha introducido una eliminación progresiva de la venta de todos los productos del tabaco. Así que tenemos un ejemplo claro de un, de un líder político que ha tomado acción y ha conseguido implementar una, una política de endgame en su ciudad. John Mirish, please go ahead. Gracias, Lorna. Hola y buenas tardes de Beverly Hills en la California, donde también vive la artista española Charo. Soy John Mirish, mis profesores de español en la high school de Beverly Hills, el señor Domínguez y el señor Weiner, me llamaban Juan en clase. Mi profesora de español en la escuela primaria, la señora Reyes Miller, me llamaba Juanito, pero hace muchos años que no he tenido la oportunidad de hablar español. Tres veces fui al alcalde de Beverly Hills y continúo sirviendo como concejal en mi ciudad. También soy ciudadano de la Unión Europea, soy sueco, y todavía tengo un hogar en Estocolmo. Pero en cualquier idioma, el tabaco es nocivo para la sociedad. Como Ruth Malone dice, 
Nunca, nunca en la historia de productos de consumo había un producto más mortal que los cigarrillos. No es sorprendente que alguien finalmente diga que quizás no se deberían vender en todas partes. Alguna ciudad tendría que ser la primera que legalizaría la venta de productos de tabaco. Hace casi dos años dije que sea Beverly Hills. Voy a compartir en inglés, desafortunadamente, sobre la historia del control del tabaco en Beverly Hills y lo que hemos hecho en nuestra ciudad para descomercializar el tabaco. So it starts for us in 1987, 33 years ago. Smoking was prohibited at that time at public meetings, restaurants, and grocery stores. 12 years after that, in 1999, we prohibited smoking in city parks. This again goes back to what Ruth Malone had said. You can't do that. You can't ban smoking in city parks. It's open air, public, people can do it. Well, we did it and that was done 21 years ago. 13 years ago in 2007, smoking was prohibited in public and private open air dining areas. So same thing, people were saying it's outdoors, it doesn't bother anyone. Well, it did. 2014, six years ago, And I was a part of that. I've actually been a part of all of this. I've been on the council since 2009. So uh, with everything from what I'm talking about now going forward, I was part of the decision-making process. In 2014, we made the decision to treat e-cigarettes the same as tobacco. At the, in that same year, we also prohibited smoking in outdoor service lines, in farmers markets. Farmers markets, it's logical. It's supposed to be a place where you get healthy and organic food. It makes no sense to have people smoking there. But also in outdoor public and private plazas. That was a loophole that had existed from before. So we closed the loophole. In 2017, we prohibited smoking within 20 feet of open air dining areas, unless while actively walking. Again, narrowing the loopholes and making it even more difficult to smoke. That same year, we prohibited smoking within the public right of way, as mentioned, but also in all multi-unit housing. So this applies to all apartment buildings, all condos, any multifamily housing because smoke travels. It can travel through the, the HVAC systems. It can travel under the doors. That was a major uh, activity. That was a major action that we took as well. 2018, we banned the sale of all flavored tobacco products. I understand that flavored tobacco in Spain is not that big of a problem. Uh, in America, it certainly is. Uh, menthol, especially for black communities, has been a problem and has been marketed towards black communities. And uh, flavored tobacco has also been used with e-cigarettes to try and gain new smokers by marketing it towards children. When we were discussing the ban on flavored tobacco at the council at the time, and, and it was a very interesting and robust discussion and Ash and Chris and Laurent and came and presented and Ruth as well. Um, my opinion was, why are we even talking about this? Why not just ban tobacco, the sale of tobacco products, period. So in 2019, we, we considered it. I get the sense that there was some pushback, obviously, from businesses, but also, as Ruth said, the psychological, you can't do that. Um, so rather than simply taking a snap decision, we let our health and safety commission, we have a number of dis, uh, commissions in our city, including a health and safety commission, they initiated the process. And on the basis of a lot of our recommendations, they then recommended back to the city council, uh, also uh, from, from um, the input of public, in, uh, with public input. So we took the decision then when, when I was mayor and we have a system that we rotate as mayor. We have five council members and we each take turns. It's, it's something that's fairly unique in the US as well. Uh, it's not a directly affected mayor, but at the time I was mayor and we were able to pass the ordinance in 2019, which actually took effect on January 1st of this year. 
Initially, the business community advocated an exemption for all existing businesses. And we got 203 letters and that sort of thing. Eventually, we ended up with a compromise. Uh, but effectively, uh, we are banning the sale and have banned the sale of tobacco products from January 1st of this year. As Ruth mentioned, we were the first city to, to do so, and Manhattan Beach, which is um, another city in Southern California in LA County, followed suit, and their tobacco sales ban took effect on January 1st as well. Just to give you a brief uh, rundown of the, uh, of the exemptions that we made, hotels may only sell to guests so that you can't walk into a hotel and say, I want some cigarettes. Uh, because the thought was that you would otherwise have the concierge who would simply say, all right, we'll run down the street to Los Angeles, buy cigarettes there. So some of these were based on very practical considerations. And also let's face it, when it comes to pol public policy, as I've learned by serving on the council for 12 years, there's some cases where you can't let the perfect be the enemy of the good. This isn't just good, this is something that I think, as Ruth said, is pioneering in many ways, because many people in the past have simply said, you can't do it. And we did it, and we hope that other cities will follow. And when the time for Q&A comes, I'm very happy to answer any questions about some of, the, um, some of the issues that we may have had, some of the obstacles, and how we went about solving it in our case. Uh, so I think that we are the city that, as Ruth suggested, has simply taken a let's not talk about, you know, placing more limitations on product on the product itself, on the users, though we have done both of that, spe specifically the users, obviously, as a city, we can't place limitations on, you know, the, the tar nicotine content, but we really did take the third point about retail. And I think we're also saying not in our city, that smoking and tobacco are not, do not reflect values that reflect our city and our values as a city, which we aspire to be a healthy city. We aspire to be a city that is full of community and full of healthy members of our community. So as I had said at the time, somebody has to be the first, let it be us. I'm very glad and proud that we were, and I would like to help uh, Spanish cities, Swedish cities, European cities and American cities and, and to help them go over that hump and allow them to follow suit. Thank you very much. And I look forward when the time comes at the end to taking any questions you may have. Muchas gracias, John, por esto, este ejemplo práctico de, un, de una organización que ha, que ha podido que ha adelantado con, con políticas de end game en el control del tabaco. De nada. Uh, la próxima uh, presentadora va a ser um, Raquel Fernández Mejina, la directora de uh, fum, nofumadores.org en España. Raquel nos va a introducir el, 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 el manifesto de Endgame. Raquel, adelante. Gracias, Loren, y gracias, John, por esta... La verdad es que lo que ha pasado en Beverly Hill es muy inspirador. Eh, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Eh, Adriana, María Luisa, muchas gracias por haber introducido este, este webinario. Eh, y gracias a AS por, por hacer que sea realidad. El trabajo que exponemos hoy es el resultado de millones de voces que piden el fin del tabaquismo en España. Porque si algo nos ha enseñado la pandemia del COVID es que eh, sin, sin salud no hay economía, no hay prosperidad, no hay futuro, porque la salud es lo primero. Eh, la declaración de Endgame del Tabaco 2030 eh, surge de una sociedad cansada que ya no quiere tolerar más el tabaquismo y que exige transformarse en una sociedad en la que las muertes por tabaco no sean ni social ni políticamente aceptables. En la última década se calcula que más de medio millón de españoles han perdido la vida a causa del tabaquismo. Esto supone cientos de miles de familias destrozadas. En 10 años España no ha dado un solo paso en la lucha contra el tabaquismo. Hemos contemplado de forma pasiva cómo la pandemia avanza. Pero, sin embargo, pocas políticas eh, sanitaria, eh, sanitarias y sociales pueden salvar tantas vidas como son las de control de tabaco y de la nicotina. Para conseguir que estas políticas se lleven a cabo, eh, desde nuevos fumadores como sociedad civil y, eh, y, y, ayu y ayudando a, 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 con, otra, con la sociedad también sanitaria, estamos liderando el cambio y trasladándolo a la agenda política. 
Todos los aquí presentes somos responsables de impulsar y de demandar dicho cambio, porque si no lo hacemos, también vamos a ser responsables de esa pérdida de vidas y del sufrimiento de los enfermos y sus familias. El Endgame eh, 2030 es abordar la lucha contra el tabaquismo de una forma valiente, clara y sin miedo, porque se trata de una estrategia a largo plazo que sirva de base para las acciones a corto y medio plazo. Sus objetivos principales son salvar miles de vidas, evitar enfermedades que mermen la calidad de dicha vida y conseguir que las nuevas generaciones no se conviertan en adictos al tabaco o a la nicotina. Por eso, la base del Endgame es la primera generación sin tabaco para el año 25, porque es la clave para reducir drásticamente la tasa de fumadores por debajo del 5% para 2030 y por debajo del 2%, del 2 para 2040. Porque tenedlo claro que tenemos que acabar con el juego de la muerte. El Estado y los, y los grupos políticos tienen que actuar ya, porque cada día que pase sin que se refuerce la legislación del tabaco, que fue muy buena hace 10, 15 años, pero en este momento es laxa, se sigue contribuyendo al avance de la pandemia del tabaquismo. En el corto plazo, todas las medidas que se proponen en la declaración de Engain, muchas de ellas ya estaban reflejadas en la declaración de Madrid 2018, tienen coherencia y sinergia y evitan acciones sin continuidad que pierdan de vista su principal finalidad, que ya hemos dicho que es la de salvar vidas. Entre las medidas a corto plazo que nos hagan llegar a este endgame para el año 2030 se contempla la subida del precio del tabaco y de sus productos asociados, por supuesto, a niveles como tienen en Francia, Reino Unido o Noruega, el empaquetado genérico, la financiación de los tratamientos para dejar de fumar, la ampliación y consolidación de los espacios al aire libre sin humos, como son las terrazas de hostelería, Entradas a edificios, espacios deportivos, playas, piscinas y otros espacios naturales, entre otros. Y por supuesto la declaración legal de los cigarrillos electrónicos con el tabaco tradicional. Tenemos que tener claro que todas estas políticas van a permitir liberar la presión que existe sobre el sistema sanitario y además ahorrar miles de millones de euros derivados del tratamiento del cáncer de pulmón y de otras patologías. Para consolidar este Endgame 2030, también se necesita una estrategia a medio plazo que implique al Estado en la reconversión industrial y profesional del sector del tabaco, como se hicieron hace décadas con la reconversión de la industria del carbón. Entonces, hace falta una reconversión tanto para el sector de la distribución del tabaco como para el sector agrícola para el cual evidentemente hay que encontrar nuevos cultivos que reemplacen a los de tabaco. También es necesaria una inversión pública en investigación que mejore la esperanza de vida de las personas con patologías derivadas del tabaquismo. Por último, eh, con el objetivo de acortar el flujo de la entrada de la población fumadora, hay que restringir lo máximo posible la adquisición de tabaco o nuevas formas de consumo a todas las personas nacidas en 2007 y en adelante, a partir del momento en que adquieran la mayoría de edad, es decir, en el año 25. Y para ello es imprescindible que lleguen a esa mayoría de edad sin haber caído en la adicción al tabaco. Por eso es fundamental disminuir los puntos de venta, la eliminación especialmente de las máquinas expendedoras, que es lo que antes ha mencionado Ruth. Eh, en No Fumadores, eh, con la ayuda de Facua, hemos hecho una encuesta en la que hemos preguntado a más de 5.000 padres cuándo querían que sus hijos empezasen a fumar. Bueno, pues a pesar de que el 38% admitía que consumía tabaco tradicional, calentado o cigarrillos electrónicos, el 97,5% respondió que nunca. Es un porcentaje abrumador que nos tiene que llevar a poner todos los medios para que nuestros hijos nunca caigan en la adicción al tabaquismo, porque... La sociedad lo apoya. Esta es la base del éxito del Endgame, nuestros jóvenes. El Endgame es por ellos y para ellos, para que el tabaco nunca forme parte de sus vidas. Bueno, este es el, el proyecto que presentamos desde la, asociación, desde la sociedad civil y sanitaria española y vamos a trabajar para que el Endgame sea la filosofía que inspire la futura ley contra el tabaquismo que llegue al Congreso de los Diputados. Porque si no, si no conseguimos que el Endgame entre en esta eh, eh, 
cambio eh, de la ley del tabaco, habremos perdido por lo menos otra década. Y esto no podemos dejarlo eh, pasar. Tened en cuenta que el cambio social es imparable. Hay, tenemos apoyo de la OMS, de la Unión Europea, pero sobre todo nos apoya la inmensa mayoría de la sociedad española que reclama a sus gobernantes que impida que las tabaqueras sigan matando sin consecuencias y dictando la política sanitaria de este país. Yo os invito a todos a que leáis la declaración de Endgame o fin de partida del juego para el año 2030 y a que la suscribáis si aún todavía no lo habéis hecho, porque es imprescindible que en esta lucha vayamos todos a una para conseguir que la sociedad acabe con el juego de la muerte que dirige la industria del tabaco. Yo os agradezco a todos que nos hayáis escuchado y gracias por estar ahí. Gracias Raquel y, y por cierto esto me, me, me recuerda un poco lo que mencionas del hecho del apoyo por la parte de la sociedad española, recuerdo que por ejemplo con Irlanda cuando después de que Irlanda se volvió libre de humo cuando le pidieron al ministro de, de, de salud que, que hubiera dicho, dicho diferente y lo mismo dijo incluso el alcalde de Nueva York cuando Nueva York se volvió libre, libre de humo, cuando, lo que dijeron es lo hubiéramos hecho antes, se, en realidad tenemos mucho apoyo, no lo sabían, pero la, la, sociedad, civil, la sociedad era lo que quería. Um, la, la, el, próximo, el próximo orador um, es, um, nos va a presentar la, la estrategia de Endgame en Holanda y además una, una política innovadora para, para reducir los lugares de venta para productos de tabaco y es Daniel Arnold de la, de la Asociación Holandesa contra el Cáncer. Uh, Daniel, please go ahead, Daniel. Thanks, Laurent, and hello, everyone. Uh, so my name is, in, is Daniel Arnold, and today I'll give you an overview of our approach to achieve a tobacco-free future in the Netherlands. So basically, our endgame strategy. Uh, next slide, please. Uh, before I delve into my topic more deeply, I'll start off with a couple of facts. Um, so in 2019, 21.7% of Dutch adults smoked, and 7.7% of youth smoked. Uh, each year, 20,000 Dutch people uh, die from smoking, and every week, hundreds of Dutch children start with daily smoking. And two-thirds of the current Dutch smokers start before they turn 18. Uh, next slide, please. Next slide, please. Yes, thank you. Um, so what kind of situation did we come from in the, in the Netherlands? So between 2010 and 2012, Mrs. Edith Schippers from the Liberal Party was our Minister of Health. Uh, some people gave her the nickname Minister of Tobacco because during her time in office, uh, tobacco control initiatives were all weakened or canceled. For example, the smoking ban in small bars was reversed and funding for anti-smoking campaigns was cut. Uh, next slide, please. Um, as regards society, we had a society that was very polarized. Uh, on the one hand, uh, there were tobacco control supporters like us. It's the next uh, slide. Yes, uh, so tobacco control supporters like us who were seen as fun corruptors and health freaks. And on the other hand, there were tobacco control opponents like our former minister of health who were all about freedom of choice. And next slide. So when did we start turning the tide and how did we do that? In 2013, the Dutch Alliance for a Smoke-Free Society was founded by the Dutch Heart Foundation, the Lung Foundation, and the Dutch Cancer Society. Within a year, about 40 partners had joined our network. Taking the FCTC as a starting point, our first question to answer was, um, what is the fastest road towards a smoke-free Netherlands? So first, we united our forces, And then we started working on a joint strategy. Next slide. Um, our first step then was to determine our main goals. We decided we wanted more and structural political and societal support for a smoke-free Netherlands. We also wanted a focus towards feasible and effective measures based on the FCTC to realize a smoke-free Netherlands as quickly as possible. And we wanted to make friends among crucial stakeholders, uh, such as, for instance, medical associations, because support from these stakeholders is very important to achieve the first two goals. The next step then 
was to come up with a strategy to achieve our goals. We then came up with the uh, smoke-free generation frame, also discussed as the tobacco-free gener uh, free gener generation. Um, from then on, our strategy was to focus on protecting youth against tobacco. This means we strive uh, in the Netherlands for a society in which parents of children born from 2017 onwards uh, can raise their children free from smoking and from exposure to smoking and passive smoking. Next slide, please. So some characteristics of our smoke-free generation frame. First of all, protecting youth is key because hardly anyone is against this. Um, we use a stepwise approach where we follow the life path of children born in 2017. And I'll come back to this in a bit. The frame is consistent with uh, all political colors uh, because, like I said, hardly anyone is against a smoke-free generation. The frame, also important, does not uh, prohibit smoking, but calls on smokers not to smoke in front of children, and it offers them help to stop. We also use a positive tone of voice in all our communication. Uh, next slide, thank you. A um, couple more characteristics. The frame works as a positive umbrella for all kinds of tobacco control initiatives and also creates a relationship between them. And lastly, everybody can contribute. For instance, sports clubs can help achieve the goal of a smoke-free generation by voluntarily becoming smoke-free. Um, I just talked about the stepwise approach, and here you can see the stepwise approach we designed to let children grow up smoke-free. Our focus changes as the children born in 2017 grow older. Um, we started with a focus on smoke-free pregnancies, and then the focus shifted towards smoke-free children's environments. Uh, this roadmap needs an update now because we've already realized uh, many of the steps that you see here. So, um, what have been the successes of our approach? Uh, first of all, joining forces in the same direction has led to more power and better results. Support for tobacco control increased significantly since the start of our alliance and since the focus on a smoke-free generation. We monitor this support every year. And to give you an example, support for smoke-free playgrounds, for instance, increased from 65% in 2015 to 91% in 2020. Also, our movement has rapidly expanded and the movement becomes more and more visible because of many bottom-up initiatives. Um, next slide, please. We've also had political success. Uh, in preparation for our parliamentary elections in 2017, uh, we lobbied with political parties. After the elections, the new government's plans included, first, the aim of achieving a smoke-free generation, and second, the intention to develop a national action plan for tobacco control. The next step was the development of the National Action Plan. This so-called National Prevention Agreement was negotiated by societal parties and the government. It covers tobacco, alcohol and obesity. And as you can see on the slide, the package of actions and measures on tobacco includes societal actions, but also government measures such as tax increases and a reduction of the number of tobacco points of sale. And many of these actions and measures have by now also been completed or implemented. Next slide, please. I'd like to end with highlighting one important element of our national prevention agreements. And that is the reduction of the number of tobacco point of points of sale uh, that I already showed on the previous slide. Building on the prevention agreement, we've worked towards a solid policy plan on this topic. As with all measures, we started with increasing awareness and support among the Dutch population using the smoke-free generation framework and campaigns. 
and with result, as you can see on the slide, because the support for the measure increased from 62% in 2016 to 71% in 2020. And next to this, we tried to influence government action. Uh, for that, it also helped that we could show the big support for the measure among the Dutch population. And then next slide, please. Um, my final slide also. Um, after some societal successes, in November of last year, our government presented a policy plan. It includes a ban on the online sale of tobacco and related products in 2023, uh, and a ban on the sale in supermarkets as of 2024. And eventually the sale will be limited to tobacco shops only. So to summarize my presentation, um, we definitely still have quite a road ahead of us before we really achieve a to tobacco-free Netherlands, but the creation of a strong tobacco control alliance with many parties working together on realizing a smoke-free generation has been a key factor in taking important steps in the Netherlands in recent years. Uh, of course, I'm happy to answer any questions and thanks a lot for your attention. Gracias, Daniel. Es, es realmente sumamente importante el, el, el hecho de la, la importancia de, de enfocarse sobre el tema de reduc para reducir la oferta de productos de tabaco, como mencionaba Ruth antes, visto que es algo que no estaba incluido específicamente en el convenio marco, con la excepción del artículo 15 para productos ilícitos o venta a menores y por menores. Así que es realmente muy importante el hecho de que tengamos el ejemplo de, de Holanda. Um, el próximo orador... Um, is the Professor Dick Dennard, Richard Dennard, at Northeastern University in Boston. Es abogado, uh, profesor en la Universidad de Derecho, y un, um, bueno, un abogado que se ha enfocado muchísimo en temas de control del tabaco durante muchos años, y va a presentar el, el concepto de Tobacco Free Generation, um, que es un concepto bastante nuevo porque se ha incluido también en la estrategia de in-game en España. Um, Dick uh, Dennard, por, por favor, adelante. Thank you. Uh, delighted to be here. Uh, the uh, smoke-free generation policy that I'm going to be talking about is a very specific policy. It's uh, uh, Danielle uh, explained uh, the Dutch notion of smoke-free generation as a whole series of policies, all wonderful policies. But this is a very specific policy, and it's a specific policy designed to completely phase out uh, the uh, sale of tobacco products. Uh, and uh, to understand, you have to, to understand it, you have to understand the concept. It's not an age restriction policy. It's a policy that involves a cohort of people. And a cohort means everybody who was born in the same year. So uh, to take uh, uh, Raquel's uh, uh, suggestion, the uh, uh, apparently the uh, policy, uh, preferred policy of no fumadores, uh, uh, of a smoke-free generation that would take effect in 2025. For that to work, you would need to say that anybody born on or after the year 2007 could never be sold a tobacco product. Uh, these are people who right now are, I guess, 14 years old. Uh, average of 14 years old. And the idea is they could never be sold a tobacco product and anybody who's younger than them, anybody born in any subsequent cohort could never be sold a tobacco product. And why do I, why uh, 2007? Because the age of sale in the Netherlands, in uh, Spain is 18, I guess it is throughout Europe. So the point is that if you're born in 2007, you could not legally be sold a tobacco product until 2025. So if instead of saying, hooray, it's 2025, now we can start smoking and killing ourselves, uh, you say, no, uh, <laughs> no, that's not right. And uh, uh, you know, at that point, uh, uh, you can never be sold. And that, that, that generation and all younger generations, all younger cohorts, can never be sold tobacco products. Okay, what will the effect of this be? This will 
lead inexorably to the eventual end of uh, tobacco use, uh, tobacco sales and tobacco use. But uh, you don't have to wait till, uh, you know, uh, you know, all living generations are uh, smoke-free uh, 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 generations because it's likely to produce a much faster phase out of tobacco use because with increasing numbers of tobacco-free cohorts as the years go by, uh, 2025, 2026, 2035, 2045, tobacco use will quickly lose its social acceptability. Social acceptability is critical for tobacco use. Um, that's, uh, uh, I mean, it's, it's how so many people got to be smokers that this was thought to be a very cool thing for young people to do, an entryway into adulthood and maturity and so forth. At this point, no, this isn't looking so uh, uh, cool anymore. This is looking like something that really only old people do, not mature, you know, 21 year olds, but you know, older people, the younger, exciting generations just aren't doing it anymore. Okay. Secondly, the uh, it's politically acceptable. It has the tremendous advantage over a ban on sales of cigarettes that it's politically acceptable because it does not involve taking anybody who's a smoker or at least has been legal, ever legally sold uh, tobacco products <clears throat> and saying, no, you can't smoke anymore. You can't use tobacco anymore. Um, you can't get your nicotine fix. It doesn't do that. It doesn't do that. And similarly, it will not create a black market because if you're not, the only people who will patronize a black market are people who are nicotine addicts. If they're not nicotine addicts, they're not going to be desperately uh, seeking somebody who will supply them uh, you know, on the side for some very high price, uh, some tobacco product. They don't want it. They don't need it. And it's not going to happen. <clears throat> Thirdly, we have that wonderful study that Raquel talked about, uh, demonstrating a point I've been making for a long time, which is that when you ask parents, or at least parent, any parent who knows the health effects, the deadly health effects, the addiction and then the deadly health effects of tobacco use. Uh, you ask any parent, at what age would you like your kid to start smoking? And we began asking this when the US was moving from age 18 to age 21 in a lot of places. The US is now all age 21. And we would ask, you know, you ask the question, at what age would you like your kid to start smoking? Is it 18 or is it 21? And people's answer was, you're crazy. That's a crazy question. I don't want him ever to start smoking. And of course, we now have evidence that uh, you know, Spanish smokers agree. Smokers are not, Spanish parents agree. They don't, 97.5%, if I have the number right, never want their kids to start smoking, never. That's what the proposal does. It's very simple. That's what the proposal does. And then the strongest argument against this proposal, and Ruth and others have made this point, the strongest argument against this has always been, which is, was the strongest argument against bans on smoking in, on airplanes, in restaurants, in bars, is that it can't possibly happen because nobody's doing it. So there must be smarter people out there who know a good reason why it can't happen, because otherwise it would happen. Well, last week, President Macron killed that argument. It's going to happen in France. And if it can happen in France, it can happen in Spain. It can happen anywhere in the world. Thank you. Uh, thank you, uh, uh, Professor Dehnard. Um, our, uh, pardon, uh, y voy a pasar español de nuevo. Um, el próximo orador es uh, Chris Bostic, que es director de políticas de Ash, y va a presentar un, un, un movimiento global que, está, que, que empezamos a ver que, está, que se está desarrollando sobre el tema en game y particularmente específicamente sobre la, lo, el, los, el acceso y la venta de productos de tabaco. Uh, Chris, por favor, Chris, adelante. Gracias, Laura.
Um, and thank you to the rest of the uh, presenters today. I, I, it's a real honor to be a part of this. I think we're, we're living through a key transition in the long history of the fight against tobacco. I think we're at a turning point here. Um, I'd just like to wrap the discussion up quickly. I know we're, we're a little behind and I wanna leave time for some questions. So I will, I'll move a little quickly through my slides. Uh, but I wanted to make sure that uh, everyone realizes that we, we have Beverly Hills and Manhattan Beach and Spain and France and the Netherlands uh, and the California, the state of California are leading the way, but they're not alone. This is being discussed in many, many places. And I think we're going to see uh, a similar reaction to the smoke free air movement that Walt mentioned earlier. It's going to seem impossible until there's an avalanche and then everybody will be jumping on board. So I'm going to talk briefly about Project Sunset. Uh, this is a global effort to phase out the sale of commercial combustible tobacco products, and that's that's at a minimum. Many governments will choose to end the sale of other products as well, but the vast majority of deaths from tobacco are caused by cigarettes, so that's our, that's our primary target. Uh, we're supported in our efforts by two committees of experts in science, law, and advocacy. There's one national committee in the United States and a global committee. Next slide, please. I wanted to quickly go over where ash comes from on this. We take a human rights-based approach to tobacco control. And uh, the, the group that has put it best, the link between human rights and tobacco is the Danish Institute for Human Rights, which did a uh, human rights audit of Philip Morris International in 2017. And this is, their, this is their conclusion. They say that according to the United Nations guiding principles, that's the UNGPs, uh, it requires the cessation of the production and marketing of tobacco. So in other words, according to a major human rights organization, uh, under human rights norms, the tobacco industry has to go out of business immediately or as soon as possible. Next slide, please. I'm pretty much going to skip this one. I wanted to leave it in the deck so that when people see the recording or the, uh, they, that they download the, uh, the PowerPoints, they can see it. But I'll, I'll just slide right by that. So can I have the next slide? And you can read these as well. These are the various visions that have come across uh, that part for Project Sunset related uh, end game activities. I won't read them all, but my, my point here is that they differ on how they treat electronic cigarettes and other non-combustible tobacco products. And that's okay. The last thing we want to do is allow that debate within our community to prolong the tobacco epidemic. So you know, from a Project Sunset point of view, if a government wants to get rid of uh, cigarettes, they can get rid of whatever they want or, or not nothing else, but cigarettes is the, is the key. Next slide, please. Um, I'm gonna uh, just quickly go over this one as well. Uh, we have just three cardinal rules uh, for Project Sunset. It's about sale, never possession or use. It's the tobacco industry that is doing the wrong that we're trying to correct, not smokers. Uh, access to cessation is imperative. We can't abandon current adult smokers. Uh, and of course, uh, particularly in the United States, we need to ensure against inequitable enforcement of any new laws. Next slide, please. And I'm also just gonna leave that on the screen. I won't go uh, through it, but this is, this is the uh, strategic plan for the global group. Uh, our, our main job is to create an atmosphere that uh, encourages the political will to, uh, to plan for end game uh, among governments. And uh, I, I think we're seeing we're seeing some success. It's uh, people are now talking about it. When when Ash got into this about five years ago, even amongst our own colleagues, the, the, the response was, "Oh, you can't do that." Just like everyone else has said on this webinar, it's impossible. Uh, but obviously, it is possible, and, and Beverly Hills showed us that. Uh, next slide. I'm happy to answer questions now, and I'm happy to answer questions offline as well. Please feel free to either email me. I'm, I'm always happy to talk about anything. Thank you. Back to you, Lamar. Muchas gracias, Chris. Ahora tenemos, tenemos, una, un, 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 tenemos la oportunidad para preguntas y respuestas. Uh, las pueden escribir en, um, en el cuadro que QNE, Q, uh, QEA, que, que están abajo de la pantalla. Las pueden dirigir a un orador, un orador, un orador específico y las pueden escribir en inglés, en castellano. Las voy a leer en el idioma en las que se han escrito y voy a empezar con la primera pregunta, una de las primeras preguntas. Um, son, y en realidad son dos preguntas que voy a dirigir a John Marish. Um, 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 oh, espera, están desapareciendo del, uh, del un segundo porque la, la, um, la primera pregunta es para John Marish. Yeah, so, uh, so this one is directed to you, John. 
and it's on the fact that Beverly Hills is that are a unique community. It's very wealthy, educated, uh, used to strong regulation. Um, so what would be your advice to the more diverse socioeconomic communities or diverse communities uh, who want to proceed with this? And also the question um, on, uh, that came on the topic about data on perception, attitudes and compliance with the regulation since its, its introduction in Beverly Hills. Um, I know you answered them already, uh, you wrote them down, but I think the, uh, the, uh, the attendants would probably uh, be interested in hearing your answers. Okay. Um, it's interesting. Oh, okay, here. I'm going to go to answer questions. I can go back and I can look at the actual questions. Uh, the first question from Olena Tigova was, or is there any data about reception attitudes and compliance with the regulation? And the answer is there isn't now. It's only been in effect for about six weeks. Uh, we're in a semi-state of lockdown here because of COVID. And so uh, it's, it's, we do know that there is, I think, one or two businesses they can apply for a hardship exception uh, to extend the uh, time in which they can sell cigarettes. Um, that's going to come, one of them is going to come before the council uh, next month, I believe. It's a gas station that sells cigarettes. Um, but more importantly, before, I mean, there was a whole period of over a year in which people knew this was coming and it was publicized within our city. For the most part, we had a lot of support from our residents who, uh, who, who felt that this, that this is good. They were proud of the city. Uh, they don't like having, they didn't like having outdoor smoking and that sort of thing. And so this was the next, if you will, logical step. Uh, the next question from Heather Celine was, uh, that Beverly Hills is a rarefied community, well-educated and that sort of thing. Um, you know, I, I wrote that that's a little bit of a stereotype of Beverly Hills. I mean, we're, we're compared to some other parts of LA, it's, it's affluent, but our median household income is, is you know, not in the, the top 10 of LA County. Most people don't know that over 50% of our residents are renters. I believe 35 or more percent of our residents speak a foreign language at home. So. We're a very cosmopolitan community. In many cases, people are coming from countries, the Middle East or other places where people are more used to smoking cigarettes. And so, you know, we, we had um, some of the same arguments about, I guess, some libertarian arguments. What I do is my own business and that sort of thing. Uh, but, but for the most part, I would say, I think we are more diverse than most people would know. And we did something that we felt was appropriate to our own individual community, knowing what the makeup of that is. And that's what other communities have to do. As I think uh, maybe Ruth Malone mentioned that we know in, in California and in the US that black communities are targeted for menthol cigarettes and have been. And there, there's advertising campaigns, which we have on national TV uh, using rappers and, and other people in the black community to uh, state how offensive that is and how they're being targeted. And they feel, I guess, that's an effective way of, of pointing out for them. Uh, from, from my perspective, um, the, each community, you know, I'm very much a communitarian, each community needs to decide what works for them. But ultimately, at the end of the day, um, banning the sale of tobacco products is about the health and the safety of the residents. And whether you are in South Central LA or Beverly Hills or Ladera Heights or View Park or Oviedo or uh, Torre Molinos or Mexico City, we're all people and we're, we're, you know, it's not like certain countries are immune from the negative effects or impacts of tobacco. So I as said, I would take a localized approach. I do think we've heard many times now that, you know, one of the biggest arguments is where people are just saying, when we're talking about banning the sales, you can't do that. Well, you can, and we did. And so, um, you know, each community needs to find the best way to get to that point. Thank you, John. Um, next question I'd like to, to address is a, a few I've mentioned the New Zealand example. example. And um, uh, some of us have been involved and, and Chris, for example, Bostic, I know you've been very involved and engaged with the uh, Sunset Group and the, the New Zealand uh, Tobacco Control Advocates. So could you comment on that and, and how does, uh, given that you've been very involved with the, uh, 
New Zealand uh, in-game strategy. I'd like you to comment on, on what you think um, would be uh, you know, a, a lesson learned from, from New Zealand at this stage. Well, I had trouble with the translation. Were you directing that to me? Yes, yes. And I was saying it in right. English for that reason, yes. Um, yeah, uh, as I wrote in the, in the uh, Q&A box, uh, New Zealand is an exemplar. They, I don't think there's any country that can say they've done more to implement the FCTC. And their, their prevalence rate shows that, demonstrates it. Uh, and they're one of the Aspire countries. They're one of the countries that has set a date and a prevalence that they want to get to. Uh, they're actually the most aggressive one. They want to get to 5% or less by 2025. Uh, but Richard Edwards, who serves on the Global Project Sunset Steering Committee, uh, got involved in Endgame because uh, as the person in charge of making that happen in New Zealand, he understands that they're not going to make it, that the, the FCTC is vital, everyone needs to implement it, but in New Zealand at least, it's not going to be enough to get them to 5%. And so they're going to have to start considering the Endgame policies. So definitely look to them, uh, but look to look to the folks on this on, on this call too. Thank you. So so indeed, so it says that we need we need to not only accelerate the FCTC, but in line with Article two point one of the FCTC, uh, address uh, some 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 new measures. Um, then there's a question that um, I'll read in Spanish. Um, 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 España es un país productor de tabaco. ¿Estará el gobierno español dispuesto a renunciar a los cuantiosos ingresos generados por los impuestos sobre la venta de tabaco y los agri agricultores que lo cultivan a dejar de hacerlo y cultivar otros productos? Y igual Raquel o Francisco o, um, o Esteve pueden igual a, dar una respuesta a esta pregunta. Sobre el... el, el... Eh, bueno, respecto a eso, no es una cuestión de querer o no querer, es una cuestión de eh, que desde el gobierno se lo impongan. En España ya ha habido otras reconversiones industriales. En los años 80 tuvimos la reconversión industrial del sector de, del carbón y estoy convencido que en ese momento eh, el sector del carbón no quería ser reconvertido, pero fue reconvertido. Entonces, hasta hace, de hecho, hasta hace muy poco... Los, 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 los agricultores españoles estaban recibiendo dinero, de, estoy hablando de los agricultores de tabaco extremeños, estaban re, eh, recibiendo dinero de la Unión Europea por cultivar tabaco, que es algo totalmente, vamos, es que se te pone lo impensable, no impensable, es incomprensible cómo la Unión Europea puede estar financiando el cultivo de tabaco. Entonces, no es una cuestión de querer o no querer, es una cuestión de que desde el gobierno se pongan, eh, realmente quieran terminar con la epidemia del tabaco y decidan reconvertir el sector. Entonces, si el sector de la, de la agricultura pasa a otros cultivos, evidentemente ya no va a estar, ya no tiene esas pérdidas. Lo que tenemos que hacer es darles a esos agricultores otra manera de vivir que no implique la muerte de millones de personas. Estar en, en el negocio de la muerte yo creo que a nadie le gusta. Entonces vamos a darles otra manera, otro modo de vivir en cuanto a, 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 los, a, las, eh, de, a los impuestos por tabaco, a lo que se recauda por los impuestos de tabaco. Vamos a subir los impuestos del tabaco. Así recaudaremos más. Se fumará menos, pero se recaudará más. Pero es que además lo que vamos a hacer es ahorrar millones de, de, de euros en, en, en todas las enfermedades que se producen por el tabaco, en tratar esas enfermedades, en, también implican incendios, implican mucho gasto económico más allá del sanitario, por lo cual, aunque disminuyamos los ingresos por una parte, eh, vamos a también incrementar el ahorro. Lo que no se puede hacer es en, en tabaco ser cortoplacista, hay que pensar a largo plazo y desgraciadamente pues muchos políticos solo piensan un poco en lo que les da, va a dar votos ahora y no en lo que les puede dar votos en el futuro, o sea, en el bien común realmente. Y eso es lo que como sociedad tenemos que exigirles. Veo que Esteve tiene la, la mano alzada. Esteve. Sí, solo quería, gracias, quería reforzar lo que comentaba Raquel en estos momentos. ¿no? 
eh, recordando que España tiene un precio del tabaco que se sitúa en la media de la Unión Europea, alrededor de los 5 euros, de hecho la media es un poquito inferior, 4,80 euros el paquete, eh, distante evidentemente de los 10-12 euros que puede pagar un fumador en Irlanda o en el Reino Unido o en algún otro país eh, del norte de Europa. Por tanto, eh, es una falacia, no se, no se reducen los ingresos, como decía Raquel, a pesar de reducir la prevalencia de fumadores, porque lo que hay que hacer, evidentemente, y es una de las principales medidas en que pueden llevar al endgame, aumentar los precios, aumentar los precios del tabaco de forma decidida junto con las otras eh, políticas que ya se han comentado aquí. Gracias, este. Um, una otra pregunta que hoy, ¿cuál es el compromiso de la Unión Europea para apoyar a las políticas públicas de Endgame? Y igual Francisco, um, uh, que sé cómo te, te involucras bastante en el contexto de la Unión Europea, igual puedes, um, puedes responder. Bien, bueno, es muy, no sé si se me oye bien desde este otro micrófono, es sí, muy nuevo. Bien. ¿Se oye bien? Sí. Es muy nuevo, eh, porque realmente hemos, hemos visto eh, la semana pasada un anuncio de la comisaria europea en relación con, además en relación con el plan europeo contra el cáncer en el que se plantea una política de endgame. Y ella ha anunciado algunas medidas específicas, muy concretas, en cuanto a prohibición de, de espacios, a restricciones en espacios, en cuanto a impuestos, y son medidas, yo creo, muy eficaces para el endgame. Lo ha comentado Esteve, creo que el tema de precios es fundamental para que no se empiece a fumar. A ver qué niño empieza a fumar en España si costase no 5 euros, como dice Esteve, o dos y medio que cuesta en las Islas Canarias donde yo vivo, ¿eh? si costase como 14 o 15 euros que cuesta en el Reino Unido o en Noruega. Creo que eso es fundamental y parece que por ahí es la línea de la Unión Europea. El problema que tenemos en Europa es que hay una serie de políticas que son de nivel europeo y otras son de nivel nacional y la Unión Europea no puede entrar en ciertas cosas con competencia nacional. Creo que la, la Unión Europea se basa en el consenso de todos y cuando hay voluntad por parte de todos se pueden hacer las cosas. Y por ahí vamos. Habrá que ver cómo se desarrolla esto. Es un anuncio, repito, muy reciente, de la semana pasada, pero que abre una línea de esperanza, que además creo que puede hacer que los políticos españoles, en este caso, porque estamos centrándonos en un proyecto para España, de Endgame, vean como algo normal, como que es lo que se lleva ¿eh? en Europa, es lo que nos dice la OMS, lo que países vecinos están haciendo. Y, hombre, este habla de un precio medio de 5, de 5 euros, pero ojo, eh, porque tenemos unos precios en la Europa del Este muy, muy bajos. En los países de nuestro entorno más próximo, en Francia, Reino Unido, Portugal incluso, los precios son mucho más altos, mucho más altos. Claro, si buscamos un bloque del Este, la cosa se, se puede llegar a este equilibrio y nos quedamos en medio. Pero, insisto, creo que en España el precio es de los más bajos del entorno próximo europeo en el que estamos. Y, por cierto, enviamos un informe a los, al Consejo de Derechos Humanos por este tema, justamente por la preocupación que tenemos por los precios tan bajos de productos de tabaco en España, si lo comparamos a Francia. Y ayer tuve una llamada justamente con grupos franceses en el contexto de... Y el apoyo político, por, por lo menos por parte del presidente Macron, es bastante fuerte en este, en este contexto. Um, de hecho, otra... Loren, si me permites, claro. eh, España es el estanco de Europa, eh, en el sentido de que, lo hemos visto ahora, que en el 2020, donde, hemos, donde el, el turismo ha caído en picado, porque somos un país eh, turista, eh, la venta de tabaco ha caído, y ha caído sobre todo el, en, porque ya no vienen turistas a comprar tabaco. Estaba, existía ese mercado negro legal de la... Me voy a España de vacaciones y me vuelvo con 5 o 10 cartones de tabaco. En, en, en los Pirineos, en, se cruzan los Pirineos, los franceses, para comprar tabaco en, en Cataluña. Um, the next question, I will, uh, voy a pasar en inglés, um, I will switch to English, and it was a question on, on the, the, um, the, to some extent, it ties to the responsibility of the government versus the uh, governments, the industry, and, uh, and, and, How does it work if we had a state-owned uh, uh, state agency dealing with tobacco? Because we hear a lot of the tobacco industry talking about a smoke-free future, um, but we know this is not, this is more rhetoric than is real action. It's really about, um, it, it's, it's really more words and rhetoric. And the, so the onus will really be on government. So the question that has been posed is about how different would it be if it was a state-owned uh, agency implementing end game? 
and I know the question was posed to you, Ruth, and I know you answered it in the chat, but I'd like you to, uh, um, for, the, for the rest of the audience and those who may not have read the answer for you to, to address it live. Yeah, I'm sorry. I was looking at the other questions as you were speaking. So uh, if you could just refresh me as to which question this is. So it's the one about uh, the, the, if you were moving toward a state-owned aid tobacco oh, agency, mm -hmm. yeah. given that the difficulty with, but and, and my view is that really the, the owner should be on governments because we cannot trust the agents, the, the private yeah. industry to do it. Well, I think, it? yeah, if, if the government is absolutely committed to an end game goal, then I think in some ways that would be the ideal because then the government has full control of all the policy instruments around retailing tobacco. It can say we are only going to have three stores selling it now in this city, or we are going to have all the tobacco products out of sight, or we are only going to carry three brands, or we are going to require things about we're going to require them to not have nicotine whatever uh, then the government has complete control but the the downside there is that if you have a government that is not committed to an end game goal then they may not follow through and they will want the tax revenue so it really is a matter of really strongly continuing to make the case about how government does not come out ahead from people smoking they may get tax revenue, but they're spending more on health care uh, because of this uh, unnecessarily. So, uh, you know, I think there are certainly opportunities there for, uh, and in Spain, I understand that you have uh, all your sales are in government, at least sanctioned outlets. So you have some opportunities there, I think. Uh, but I think there are up and downsides. We have a group of economists that we um, brought together in California to look at the end game, to look at economic issues in an end game transition. And one of the things that people are examining is how do you transition uh, as you move toward end game, as you do see prevalence dropping and tax revenue is dropping, there will come some point at which you're no longer uh, getting so much tax revenue and how do you prepare for that transition? Lauren, if I may add, we, we have suggested that we're going to offer some of the businesses like the uh, convenience stores help and assistance. You know, Our ideal was that instead of selling cigarettes, they could maybe sell kombucha or something, something like that. However, I would also say at the same time, I'd be a little bit wary of just the economic argument because as everyone's probably aware, Philip Morris did these crazy studies that showed that governments were actually saving money because people were dying earlier and they were you know, not having to then take care of them for all of these years. I look at this largely as a health and safety issue and it's a moral issue and it should be framed as a moral issue. And you know, as, as Ruth correctly has said, this is a product that is aimed to kill people. There's something inherently wrong to uh, facilitate that within our communities. And as said, I think we need to not just look at the economics, but importantly, which is something we tend to forget in our day and age, is look at it from the moral and the impact on the community side. I think, Jen, Ruth, you wanna add something to this? Just one small other point that I didn't have time to make in my talk. I think it's so important for us to convey to people that this is a historically produced epidemic. It was not until the invention of the machine rolled cigarette that we had an epidemic of lung cancer. This was not, I mean, people did use tobacco before for hundreds of years, but they used it in much less harmful forms. Um, these were not highly engineered products. There was much less use. Lung cancer used to be a very rare disease. And so uh, putting that in a historical perspective, I think helps people understand this is not like the way it's always been. This is a historical anomaly that we should correct. Vale, muchas gracias. Me gustaría poder tener tiempo para más preguntas, pero desafortunadamente estamos un poco mal de tiempo. Así que le voy a dar la palabra al profesor, al doctor Esteve Fernández, 
um, que va a dar, dar las últimas, va a concluir el, el, la, la reunión y, um, y, y próximos pasos. Solo quiero recordar para, para todo el mundo que sepan que los artículos que mencionó Ruth, Ruth Malone sobre el tema de Endgame del British Medical Journal están accesibles en francés y en castellano también. Y tenemos enlaces al final, los verán también. Y también hay, hay un, um, un blog que se escribió para el British Medical Journal Tobacco Control, también que es, está accesible, pero solo en inglés. Um, Esteve, por favor. Tienes el micrófono. Gracias, Esteve. Perdonad. Eh, muchísimas gracias, eh, Llorens. Eh, ha sido un placer estar en el webinario. Yo creo que es una iniciativa muy importante de nofumadores.org con ASH y como representantes de todo el movimiento de control del tabaquismo en España, formado por otras sociedades científicas, como ya se ha comentado, por el Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo y, y con las sociedades civiles también. Yo creo que es una muestra muy importante de lo que tenemos entre manos. Es un problema importante el endgame, esta meta final, este final de la partida, tenemos que acabar de pensar cómo, cómo traducirlo en español, pero es un momento, es un momento que tenemos que aprovechar. Hemos podido ver en el, en el webinario las experiencias concretas de diferentes jurisdicciones, desde lo local a lo global, porque hemos hablado de ayuntamientos, hemos hablado de países, hemos tenido todos en boca el convenio marco de control para el control del tabaco de la Organización Mundial de la Salud. O sea que es un problema que va de lo local a lo global y eso ya nos afecta. No podemos mirar a otro lugar. No es una idea de locos, es un mensaje que se ha repetido varias veces. Lo tenemos aquí y tenemos que ser capaces de, de recoger este testigo. Se han dicho cosas muy interesantes, muy brevemente. Eh, es imposible resumirlas todas, pero yo creo que... se un aspecto muy importante es el de clima de control del tabaco. Eh, el profesor Dainar ha comentado la aceptabilidad social de la regulación para re desnormalizar lo que Ruth Malone, a la profesora Malone, ha considerado de una anomalía. Una anomalía que además tiene una causa bien identificada, que es la industria del tabaco, que es lo que tenemos que neutralizar a través de medidas que se han comentado como el empaquetado genérico, como el aumento de precios y evidentemente eh, la disminución de la disponibilidad del tabaco, los puntos de venta. En España no estamos tan mal comparado con otros países incluso europeos, no excepto en las Islas Canarias, no se puede eh, comprar tabaco en, en un supermercado, pero eh, la industria del tabaco maniobró para poder ampliar los puntos de venta a las tiendas de conveniencia, las gasolineras, eh, en la última reforma de la ley del tabaco. Ahí el movimiento de, del tabaquismo, contra el tabaquismo, realmente no pudo, no pudo contener esa presión inmensa de la industria. Hay mucho que avanzar, pensamos que es importante, y vamos a avanzar desde la ciencia y desde la abogacía. Y esto ha quedado claro hoy, este mismo webinario, eh, hace confluir estas ideas desde la evidencia científica que tenemos sobre el control del tabaco a las voces de la sociedad que claman por una regulación y por avanzar hacia esas generaciones libres de tabaco y en definitiva a una disminución tremenda de la prevalencia porque los fumadores dejarán de fumar y porque conseguiremos que no haya nuevos fumadores en el futuro. Yo creo que no podemos eludir la responsabilidad que tenemos y, además, eh, el compromiso querría pedir a los políticos. Es muy importante que sepan que la salud de la población está en sus manos. Para acabar ya del todo, quiero dar las gracias, evidentemente, que se me olvidaba y me pidieron que lo hiciera. Eh, en nombre de las organizaciones que organizan esto, especialmente en nombre de Laurent y de Raquel, a todos los participantes. Thank you very much to all the participants, those who have contributed, todos aquellos que han contribuido eh, con sus charlas y evidentemente a las eh, ciento, prácticamente 180 personas que ha habido conectadas durante la mayor parte del webinario de diversos continentes y con un interés común que es eh, controlar el tabaquismo y avanzar decididamente hacia un punto final. Gracias.
Gracias a todos.